네, 안녕하세요. 2023 서울국제작가축제에 오신 여러분 반갑습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 문학평론가 강재희입니다. 네, 서울국제작가축제는 언어와 문학이 우리의 세계를 어떻게 형성하는지 그리고 그 한계를 어떻게 초월하는지 탐구하는 공간입니다. 오늘 저희는 끝낼 수 없는 질문이라는 주제로 작가 두 분과 함께 심도 있는 대담을 진행할 예정인데요. 임소라 작가님과 자일리 아마도 아말 작가님 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 그럼 본격적으로 대담 진행하기 전에 이야기 나눌 작가님들에 대한 소개를 드리도록 하겠습니다. 임소라 작가님은 시인이자 소설가이시며 소설집 눈과 사람과 눈사람, 장편소설 최선의 삶, 시집 괴괴한 날씨와 착한 사람들, 개패킹 등을 집필하셨습니다. 관객들께 인사 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 임솔아라고 합니다. 반갑습니다. 네, 자일리 작가님은 2010년 출간된 첫 번째 소설 왈란데 한 남편을 공유하는 법으로 이름을 알리셨습니다. 앙겔라 메르켈, 카말라 해리스와 함께 국제 보도 전문 채널 프랑스 24가 선정한 2020년 가장 영향력 있는 여성 10인 중한 명으로 선정되기도 하셨고 2020년 프랑스에서 출간된 참지 않는 여자들은 고등학생 콩쿠르상, 국제 콩쿠르상 문학상 외 수많은 상을 수상했습니다. 관객들께 인사 부탁드립니다. Bonsoir à tous et merci d'être là. 네, 소개를 마쳤으니 이제 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 작가 대담의 주제는 끝낼 수 없는 질문입니다. 작가 두 분께 끝낼 수 없는 질문이 있다면 그것은 어떤 것일지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 어, 자일리 작가님부터 말씀해 주실까요? Eh bien, quand j'ai vu cette première question, je me suis posé beaucoup de questions. Et, et ces questions, c'est, comment dire, pour moi, en fait, ce sont des questions dont on ne parle pas et dont on ne se pose pas, puisque ce sont des questions existentielles. Pourquoi le patriarcat Pourquoi est-ce qu'on a encore, en 2023, besoin de se battre pour les droits des femmes euh, Pourquoi est-ce qu'il y a le changement climatique Pourquoi est-ce qu'il y a les conflits, les guerres, etc. Et surtout, aujourd'hui, on connaît les conséquences de tout ça. On connaît les causes. Pourquoi ça ne se termine pas Et, 받았을 때 제가 떠오른 건제 기억 속에 남아 있는 최초의 질문이었거든요. 아마 제가 다섯 살 때였던 것 같아요. 제가 어린이집 대신 미술학원에 다녔는데 어느 날은 물고기를 잡아먹고 있는 물뱀의 <웃음> 그림을 그렸습니다. 엄마가 그 그림을 보시고는 왜 이런 걸 그렸냐고 저한테 물어보셨거든요. 근데 저는 그 질문이 좀 의아했는데 왜냐하면 그 그림에는 물뱀만 있는 게 아니라 뭐 잠자고 있는 거북이도 있었고 뭐 싸우고 있는 꽃게도 있었고 그리고 뭐 뽀뽀하고 있는 물고기들도 있었고 그러니까 이런 저런 것들을 바닷속 풍경을 그리다 보니 먹는 것도 그려야지 라고 생각해서 그린 것 뿐이었어요. 그랬더니 엄마가 이런 건 그리지 말라고 하시길래 제가 그때 왜 안돼? 왜? 왜? 라고 물어봤습니다. 그게 제 기억 속에서는 어, 최초의 질문이었죠. 근데 청소년기를 거치면서 어떤 질문이라는 것이 어, 일방적인 경향이 있는 것 같다 라고 느꼈거든요. 그러니까 제가 어렸을 때 그린 그림처럼 어, 어떤 스케치북처럼 제도 안에서 허용되는 그림이 있고 그 그림 이 허용 범위를 넘어가는 순간 질문을 받게 된다라는 생각이 드는 거예요. 예를 들어 뭐 학교를 그만둔 사람이라든가 뭐 이혼을 한 사람이라든가 이렇게 시스템 밖으로 나간 사람들이 있을 거 아니에요? 그러면 이제 질문을 받게 되는 거죠. 넌왜 그랬어? 라고요. 그래서 반대로 말하자면 당연하다고 여겨지는 것들에 대해서는 사람들이 질문을 하지 않는 것 같다. 
라는 생각을 했어요. 그 생각을 한건 아마 제가 학교 다니는 게 너무 싫어서 그 생각을 했던 거 아닐까 하는 생각이 들고요. 어, 그래서 무엇을 당연하다고 여기는지 그 당연함이 나이 들면서 계속 기준이 바뀌기 때문에 그 질문이 저한테 계속 있었던 것 같아요. 근데 요즘 많이 하는 생각은 어, 질문이라는 것도 이제는 안 하려고 하는 어떤 움직임이 있는 것 같다라는 생각이 들거든요. 뭐 기사에서 어, 장애인 이동권 시위라든가 아니면 퀴어 페스티벌 기사라든가 이런 걸 보면 은 가장 많은 추천을 받는 댓글이 어, 민폐 키치지 말고 너네끼리 조용히 있어라 라는 거거든요. 그러니까 말을 하지 말고 질문도 필요 없고 대답도 필요 없고 눈에 띄지 말아라 라는 거 아닐 그런 것들이 퍼져나가고 있다 이런 생각이 들어요. 그래서 어쨌든 질, 끝낼 수 없는 질문이라는 건 저한테는 질문 그 자체인 것 같아요. 질문을 누가 하는가 어떤 상황에서 어떤 방향에서 그리고 좋은 질문은 무엇인가 이고 그게 제 소설 쓰기에도 반영이 되는 것 같습니다. 예, 그 잘, 자일리 야말두 작가님께서는 그 세계에 대해서 지금 중요하게 생각되는 여러 큰 질문들에 대해서 어, 그 화두를 꺼내 주신 것 같고요. 임소라 작가님께서는 시스템에 왜 우리가 계속 불편한 질문을 던져야만 하는가 이런 얘기를 해 주셨습니다. 어, 동감하면서 들을 수 있었고 이 주제와 관련해서 자연스럽게 소설집 아무것도 아니라고 잘라 말하기 그리고 어, 참지 않는 여자들이 떠오르기도 하는데요 두 분께 이 책들은 어떤 의미가 있는지 여쭤봐도 될까요? 임수라 작가님부터 이번에 먼저 하시겠어요? 음, 아무것도 아니라고 잘라 말하기는 저한테는 스스로 정한 금기를 깬 책이라는 의미가 있어요 제가 글을 쓰면서 어느 날부터인가 이런 방식의 글은 쓰고 싶지 않다라고 생각한 것들이 몇 가지가 있거든요. 그중 하나는 어, 좀 덮어두고 행복하게 끝나는 이야기, 에, 에, 좀 희망적으로 끝나는 이야기는 쓰지 않다라고 생각했어요. 그 이유는 어, 그게 진짜 희망을 찾는 것 되게 정확하고 어려운 일인데 그런 것보다는 아, 안, 손쉽게 안도감을 주기 위해서 그런 결말을 선택하는 경우가 많다고 생각해서 차라리 그러느니 좀 절망을 정확하게 직시하는 것이 나한테는 더 내가 할수 있겠다라고 생각한 거였고 다른 하나는 가족 이야기였어요. 제가 뭐첫 번째 시집이나 첫 번째 장편 소설의 가족 얘기를 이미 하기도 했고 그리고 한국에서는 가족 이야기가 이미 많이 좀 제가 봤을 땐 과하게 되는 면도 있다고 생각했기 때문에 가족 말고 다른 식으로 공동체를 꾸리는 사람들 이야기를 해야겠다. 그러니까 두 번째였고 그리고 세 번째는 글 쓰는 작가 얘기는 안 써야지 였어요. 제가 생각하기에 그건 우선 취재가 필요하지 않기 때문에 좀 손쉬운 일이기 했고 어느 정도 어, 게으른 선택이 될수 있다라고 생각을 했죠. 근데 저는 이세 가지를 다 깨고 어, 쓴게 이번 소설집에 많이 담겨 있습니다. 제가 좋은 소설을 써야겠다고 생각하며 채운 원칙보다 훨씬 더 중요한 게 있다라는 생각 때문에 이 금기들을 다 깨게 되었고요. 그래서 결과적으로는 오히려 <웃음> 더 소설 그리고 어, 소설 바깥에 있는 삶, 어떤 삶들에 가까워졌다라는 생각을 하게 되었어요. 네, 자일리 작가님도 대답 부탁드립니다. Eh bien, pour cette question, je veux être un peu longue, puisqu'il faut parler de d'abord du contexte culturel même du Nord Cameroun, mais aussi de tout le Sahel. Moi, je viens donc euh, du Cameroun, principalement du Nord Cameroun, qui est une zone de, du Sahel. Le Sahel, c'est dans tous ces dix pays au sud du Sahara, euh, en Afrique. Et euh, la condition des femmes dans cet endroit euh, est la même que les femmes soient chrétiennes ou musulmanes, qu'elles soient euh, instruites ou pas instruites, qu'elles viennent d'un milieu pauvre ou riche, euh, qu'elles viennent d'un pays ou d'un autre, c'est... vraiment la même culture. 
moi, je viens d'une ethnie qui s'appelle les Peuls. Et chez les Peuls, il y a ce qu'on appelle le Poulakou. Le Poulakou, c'est l'ensemble des règles qui oblige les peuples à se comporter en société. C'est-à-dire, c'est les valeurs qu'on vous inculque dès que vous êtes petit. Et parmi ces valeurs, il y a d'abord la patience, il y a la pudeur, il y a la honte d'avoir honte, il y a l'obéissance, il y a l'intelligence, il y a le bon comportement et il y a avant tout le sens de la dignité et le courage. Et donc, quand on vous inculque dès que vous êtes petit ces ensembles de règles, ça vous oblige à vous comporter d'une certaine manière dans la société. Et il faut pouvoir suivre exactement toutes ces règles. Et ces règles, ce ne sont pas des règles qui sont écrites, mais ce sont des règles qui sont obligatoires. Par exemple, une femme peul, quand elle est en train d'accoucher, on va lui dire d'être patiente, mais également d'être pudique. Ça veut dire qu'il qu ne faut pas qu'elle crie ou qu'elle pleure ou qu'elle se plaint pendant l'accouchement. Et je me souviens que quand moi j'étais enceinte, j'avais plus peur de ne pas avoir, être suffisamment patiente que d'accoucher. Ce n'était pas l'accouchement qui me faisait peur, c'était comment j'allais pouvoir me comporter qui me faisait peur. Et je suis une femme, finalement, qui n'a pas respecté les règles parce que j'ai été envoyée, comme toutes mes camarades de classe et toutes mes copines, en mariage précoce et forcé. J'ai été mariée à l'âge de 17 ans et mariée à un homme qui avait plus de 55 ans et qui était euh, une autorité de la ville et je ne voulais pas de ce mariage. Mais j'étais obligée par la culture, par les traditions, à accepter ce mariage. Ça m'a créé beaucoup de souffrances, mais c'est la littérature qui a changé ma vie, qui m'a permis de m'en sortir, qui m'a donné le courage de dire non et de partir. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai eu deux filles, eh bien, je me suis juste posé une question. Si je reste là et que je ne fais rien, mes deux filles, qu'est-ce qu'elles vont devenir? La réponse était simple. Mes filles allaient avoir 13 ans ou 14 ans. Elles allaient être envoyées en mariage précoce et forcé. Et en tant que leur mère, en tant que femme, je n'avais pas le droit dans la société de dire non ou de le protéger. C'est ça qui m'a donné le courage de partir et d'écrire, de publier des romans, de pouvoir poser des questions et de dire les choses, de dire des choses qui sont taboues dans notre société, c'est-à-dire ce que vivent les femmes, ce que ressentent les femmes et ce que veulent les femmes. Alors, pour moi, le roman Les Impatientes, c'est un peu une conclusion, je dirais ça. C'est une page que je tourne parce que c'est mon troisième roman. Dans mon premier roman, je me suis presque, je dirais, autocensurée moi-même parce que je ne pouvais pas aller jusqu'au delà déjà écrire un roman, le publier pour parler de la polygamie, pour parler des violences faites aux femmes, pour parler de la condition des femmes, c'était très tabou, c'était il fallait beaucoup de courage et moi-même j'avais peur d'aller jusqu'au bout de ces sujets-là. Mais euh, entre le premier roman et le deuxième roman, il s'est quand même écoulé plus de sept ans. Et pendant ces sept ans, j'ai travaillé, j'ai donné des conférences. J'ai créé une association pour lutter sur les droits des femmes. Euh, J'ai gagné des prix, etc. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais conclure. Je vais conclure mon histoire. Je vais conclure sur ce sujet. Et enfin, quand j'aurai dit et déversé sur le monde tout ce que j'avais à dire, je pourrai peut-être avancer et me poser d'autres questions et prêter d'autres sujets. Donc, pour moi, c'était quelque part, une fin en soi. Et les impatientes, comme le nom l'indique, c'est des femmes qui refusent le premier et le plus important conseil que la société leur donne. Reste patiente. Parce que quand on dit à une femme en Afrique, sois patiente, ça veut dire accepte tout, supporte tout, surtout sans te plaindre. Une femme qui va dire, je ne veux pas être patiente, ça veut tout simplement dire qu'elle a presque fait un blasphème. Ça ne se dit pas, je ne veux pas être patiente. Dans le roman, les femmes ne le disent pas avec ces mêmes mots, mais elles le, le montrent 
dans leur comportement et dans leur façon d'agir. Ah, oui. 어, 너무 생생한 이제 작가님의 이야기를 잘 들었습니다. 어, 두 분의 이야기 속에서 이제 공통되는 단어가 있었는데요. 그게 금기였던 것 같습니다. 그러니까 결국에는 문학이 어떤 방식으로 우리가 금기를 깨고 사회의 어떤 뻔한 규율들, 억압하는 규율들을 깨고 그 바깥으로 나가게 하는가? 이런 지점들, 그리고 우리에게 예기치 않은 방식으로 용기를 주고 삶을 열어주는 그런 가능성에 대해서 두분다 얘기를 해주셨다고 생각을 합니다. 이 아무것도 아니라고 잘라 말하기, 그리고 참지 않는 여자들은 제목에서부터 어, 참을 수 없는 상황에 놓인 인물들의 분노와 저항의 이미지가 강렬하게 느껴집니다. 그래서 이제 사회의 부조리로 인한 분노가 사실은 끊임없이 자기 안에 무력감과 싸우는 일이기도 하기 때문에 에너지가 많이 드는 감정입니다. 그리고 죄책감, 자기 혐오와도 계속 싸워야 하는 일이기도 합니다. 그래서 이 작품을 쓰는 과정에서 중요하게 생각했던 사건과 감정들이 있으실 것 같은데요. 이제 그런 것들을 좀더 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 어, 뭐 2016년에 문단 내 성폭력 고발 운동이 있었고 그리고 2018년에 한국에서 미투 운동이 있었죠. 그리고 2020년에는 뭐 이상문학상 사태 등등 2015년 이후로 어, 정말 쉬지 않고 꾸준히 문단에서 어, 사건들이 일어났는데 그 사건들이 제 소설집에 영향을 안 끼쳤다면 그거는 당연히 거짓말일 것 같아요. 아말 작가님하고 제가 이런 짝으로 정해졌을 때 저는 어째서 다른 사람이 아닌 제가 아말 작가님과 짝인 건지 금방 알 수가 있었거든요. 참지 않는 여자들을 읽어봤을 때 거기 나오는 어, 등장하는 세 여자들이 되게 많은 가족과 친척한테 둘러싸여서 살아가고 있는데도 불구하고 고립되어 있는 것 같은 느낌을 저는 읽으면서 받았어요. 어, 물론 어머니한테 찾아가기도 하고 그러지만 어떤 고립감 같은 거가 느껴졌죠. 그리고 이 가부장제가 좀 뒤에 빠져 있고 거기에 이제 여자들끼리 좀 서로를 미워할 수밖에 없는 어떤 환경 같은 것도 느껴졌고요. 근데 저도 소설을 쓸때 어, 계속 어떤 고립감에 대해서 많이 생각을 했었거든요. 그리고 고립감과 함께 음, 어, 서로 비슷한 처지인데도 싸워야 하는 어떤 상황들에 대해서도 생각을 했어요. 근데 참지 않는 여자들에서 이렇게 3부로 나눠져 있고 각각 그 주인공의 시점으로 이야기가 되는데 이 서로 다른 주인공들의 시점을 다 읽어봐야 아, 이 사람들이 서로 비슷한 상황이구나 라는 것을 이해를 할 수가 있게 되는 것처럼 어, 저도 겉으로 이렇게 적처럼 보이는 어떤 사람들에게서도 내가 보이지 않는 어떤 면들이 있다 라는 생각을 하면서 소설을 많이 썼기 때문에 어, 보이지 않는 것을 보려고 하는 노력 같은 게 많이 있었던 것 같아요. 그리고 소설집 을 쓰면서 한 가지 더 생각했던 거는 이게 보이지 않는 거를 계속 보려고 노력하다 보니 이 소설을 읽을 독자분들이 관찰자로 있진 않았으면 좋겠다 싶은 거예요. 그래서 행위자로서 같이 어떻게 있을 수 있을까 생각을 하다 보니 이 독자분들도 소설 속 인물 중한 명을 맡을 수밖에 없는 구조로 소설을 좀짠게 있어요. 그래서 어. 그냥 관찰자로 뒤에 빠져서 보는 게 아니라 적극적으로 안에서 개입을 하면서 찾아 나가야 소설을 다 읽을 수 있게 일부러 구멍을 좀 만들어 놓은 것도 있습니다. 소설이라는 게 원래 다른 장르에 비해서는 좀 적극적인 참여가 필요한 일이잖아요. 영상처럼 눈에 보이질 않으니까 머릿속에 그려야 하는데 거기에서 한발더 나가서 이렇게 소설이 행동, 행, 행동하게끔 하는 어떤 원동력이 될수 있게끔 같이 참여하는 그런 소설을, 어, 쓰려고 했습니다. Eh bien, pour ma part, euh, quand j'écrivais le roman Les Impatients, comme dans tous mes romans, euh, d'ailleurs, euh, je commence toujours par euh, des enquêtes 
sur le terrain. Donc, tous mes livres sont ancrés vraiment dans la réalité et je discute beaucoup avec des personnes qui sont liées au sujet que j'ai envie de d'écrire, de traiter. Et pour les impatientes, en réalité, je n'ai pas vraiment eu besoin de, de beaucoup chercher puisque l'histoire que je suis en train de raconter euh, concerne toutes les femmes. En fait, si en Occident ou même ici, en Corée, ça peut paraître une histoire extraordinaire, en réalité, en Afrique subsaharienne, c'est une histoire des plus banales parce que c'est l'histoire de toutes les femmes. C'est l'histoire que, d'une manière ou d'une autre, chacune d'entre nous avions vécu, que ce soit nous-mêmes ou alors notre maman ou notre sœur ou notre voisine. C'est l'histoire de toutes les femmes, en réalité. Ce qui n'a rien d'extraordinaire. Mais euh, quoi qu'il en soit, ça a été l'un des romans quand même les plus difficiles pour moi à écrire parce que même si euh, j'étais à la place de l'écrivain, j'étais obligée quand même d'être impliquée euh, psychologiquement puisque ça me concernait aussi. Je n'étais pas détachée du livre, je n'étais pas détachée des personnages parce que ces personnages, même si ce n'est pas une autobiographie, c'est quand même quelque part moi, c'est quand même quelque part des femmes que j'aime et que je connais et qui ont vécu ça. Alors, euh, euh, je suis allée sur beaucoup de sentiments très, très mitigés. Euh, je me souviens qu'un jour, j'étais en train d'écrire euh, et c'était la partie du viol de Ramla, euh, euh, enfin de Hindou, de sa nuit de noces. Et cette nuit de noces traumatisante, c'est nous toutes qui l'avons vécu comme ça. Et alors, je me rappelle que quand j'étais en train d'écrire, et moi j'écris toujours la nuit, très tard dans la nuit, et mon mari, il fait pas de bruit, il est là, hein? et donc il fait pas de bruit. Euh, et bon, c'est le bon, le gentil mari, c'est pas le méchant. Je tiens à préciser pour qu'on lui saute pas dessus. <coughs> Pardon. Donc mon mari, il était là et il s'est levé, il a commencé à monter pour aller se coucher tranquillement. Et là, il me voit, je suis en train d'écrire sur l'ordinateur et je m'effondre en sanglots sur l'ordinateur. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et là, il me dit, mais chérie, si ça te met dans cet état, c'est que tu n'es pas prête à écrire ce roman. Et ce que je lui pose comme question, c'est à quel moment je vais être prête À quel moment une femme qui a vécu de la violence peut être prête à parler de la violence à aucun moment, je pense. Il faut juste qu'on nous-mêmes, on puisse décider de d'aller au-delà de nos souffrances pour pouvoir vomir sur le papier tout ce qu'on ressent, toute la colère, tous les ressentiments et pouvoir dire je tourne une page et je peux désormais avancer parce que j'ai pu parler de ça. Et donc, les sentiments, c'était des sentiments de, de joie mais également des sentiments de haine, de colère, de frustration, etc. Et quand j'ai mis le point final à mon manuscrit et que je refermais ce manuscrit et que je l'ai donné à un éditeur, j'ai senti un sentiment de soulagement parce que j'avais l'impression d'avoir fait mon devoir, d'avoir donné ce que moi j'avais à donner et que le reste maintenant dépend des autres femmes, de toutes les femmes qui vivent la violence et qui peuvent se dire « voilà » un exemple, et que si elle a réussi à s'en sortir, les autres également, nous tous, on peut réussir à s'en sortir. En fait, c'est ça le message que j'ai voulu et les sentiments que j'ai voulu transmettre à travers ce roman. Ah. 네 이렇게 작가님께서 말을 끝낼 때마다 제가 말을 이어가기가 어려울 정도로 너무 열정적이시고 또 들으면서 이게 어, 이 경험에서 나오는 이야기라 좀그 묵직한 울림이 있는 것 같아요. 그 어, 임소라 작가님께서는 이제 문단 내 여러 이제 어, 사건들을 겪으면서 그 안에서 이제 고립감을 느끼면서도 어떻게 뭔가를 포기하지 않고 반목하면서 싸울 수밖에 없었는지 뭘 지키고 싶었는지에 대해서 얘기를 해주셨고 그리고 어그 아멜리 자말 작가님께서는 그 오열 속에서 소설을 쓰면서도 결국에는 어 언제라도 이 고통에서 완벽한 쓸수 있는 
이거는 준비가 되는 때는 오지 않는다라는 그 감각 속에서 이 고통을 견디면서 어떻게 이 소설을 마무리하게 되었는지를 네, 얘기를 해 주셨습니다. 어, 다른 여성들에게도 이 책이 분명히 반드시 어, 힘이 되었을 거라고 생각을 하게 됩니다. 예, 그러면 이번엔 이제 각각의 작품 세계 안으로 들어가서 질문을 드려보려고 해요. 임소라 작가님의 이제 두 번째 소설집이 어, 아무것도 아니라고 잘라 말하기 바로 지금 그 작가님 앞에 놓여 있는 이 책인데요. 어, 이책 안에서는 뭐 부동산 문제부터 시작해서 뭐 비인간에 대한 이야기들, 뭐 여러 다양한 사회적 문제들을 다루고 있습니다. 그래서 인간과 비인간의 문제들은 이제 생각보다 긴밀하게 연동되어 있는 문제이기도 한데요. 최근에 작가님께서 출간하신 짐승처럼이라는 책에서도 계속 이어지는 문제 의식이기도 합니다. 그래서 이런 어 인간과 인간이 아닌 존재들 사이의 관계에 대해서 작가님이 지금 생각하시는 바에 대해 좀더 들어보고 싶습니다. 네, 저 2021년부터 아, 저 2021년 새해 좀 기도를 하러 갔거든요. 왜 새해 다들 해 뜨면 뭐 소원 빌고 그런 거 하잖아요. 전 원래 소원을 안 빌다가 2016년, 17년 그때부터 소원을 빌기 시작했습니다. 어, 2021년에 제가 빌었던 소원은 어, 어, 너무 환멸이 회의감과 환멸이 가득 차 있었기 때문에 올한해 동안 아주 작고 소중한 마음 하나를 반드시 되찾게 해주세요 였거든요 근데 그해 음, 집에 개가 왔어요 그래서 아주 작고 소중한 마음을 되찾게 되었는데요 물론 청소년 때도 동물과 같이 살아본 적은 있지만 그때는 뭐 돌보는 역할을 저희 부모님이 다 하셨기 때문에 저는 그냥 사랑하는 거 말고는 뭐 현실 생활에서 뭐를 하지는 않았던 것 같아요. 근데 이번에는 제가 어 돌보는 역할 이런저런 역할을 하게 되면서 처음에는 제가 개를 돌본다라고 생각을 하면서 지냈는데 시간이 좀 지나니까 사실 개 때문에 뭐를 하는 게 아니구나 하는 생각이 들기 시작하는 거예요. 예를 들어 개를 매일 산책시키러 같이 나가죠. 근데 그거는 개가 혼자 산책을 하면 차에 치이기 때문이 개 가장 크거든요. 근데 차는 사람이 만든 거잖아요. 개한테 밥을 줘야 되는데 사실 그것도 인간이 음식을 다 독점하고 있기 때문에 음식을 안 주면 개가 뭘 먹을 수가 없죠. 음식물 쓰레기를 찾아 먹을 수는 있겠지만 그거 이미 소금이 다 뿌려져 있는 것들이고요. 그래서 결국에는 개를 돌보는 게 아니라 동물이 살수 없는 환경에 놓여 있기 때문에 인간이 한 어떤 것들로 인해서 내가 할 수밖에 없는 어떤 일들이 생기는 거구나 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 어 인간과 비인간의 관계를 보면 볼수록 가부장제랑 상당히 닮았다는 생각을 저는 하게 됐거든요. 여기 아말 작가님 책에서 짧게 구절 갖고 왔는데요. 집안 여자들에게 가장 큰 행복이란 부족한 것이 없도록 해주고 옷과 장신구를 사주고 장식품과 중략 하인이 가득한 집을 마련해줄 부자 남자와 결혼하는 것이었다. 동물의 행복에 대해서 이야기할 때도 비슷한 이야기를 많이 듣는 것 같아요. 근데 물론 어, 동물들이 하루하루 쾌적하게 살아가는 것도 중요하다고는 생각하거든요. 뭐 이런 세상에서 어, 자립을 하라고 책임을 떠넘길 수는 없는 노릇이니까요. 하지만 지배와 피지배의 관계로 보고 있는 한 어, 공생은 불가능하다. 그런 생각이 드는 거, 거죠. 그래서 관계를 바라보는 시선 자체를 바꿔야 한다라는 생각이 들었는데 이 관계를 더 가만히 들여다보면 아내가 되게 매우 복잡하고 그냥 뭐 돌보고 지배하고 이런 걸 넘어서 되게 복잡하게 꼬여 있더라고요. 뭐 쉽게 예를 들었을 때 도축장 얘기를 하면 어 도축장에 대해서 사람들이 비난을 할때 반대로 많이 이야기되는 것이 그곳에서 일하는 저임금 노동자들에 대한 이야기를 하거든요. 그러면 은 이제 사람이 먼저냐 동물이 먼저냐로 이야기가 나누면서 싸우게 되는데 무엇이 먼저냐의 문제가 아니라 어, 이것들이 시스템과 사회적으로 <웃음> 어떤 관계를 각각 맺고 있기에 이런 구조 
<웃음> 죄송합니다. 이런 구조가 가능한지를 살펴보지 않으면 비난으로 인해서 어떤 도축장이 문을 닫는다거나 뭐 저임금 노동자에 대해서 이야기를 할 수는 있겠지만 같은 게 계속 반복된다라는 생각이 드는 거죠. 그리고 다른 또 이야기되는 코로나 바이러스 이후로 이야기되는 것은 동물들이 위험하면 결국 인류도 위험에 빠질 거다. 라는 거잖아요. 근데 저는 이거를 이야기해야 된다는 것 자체가 좀 씁쓸하기는 해요. 뭐, 가부장제에 대해서 이야기할 때 좀, 가부장제는 사실 남성한테도 해로라고 주장해야 할 때의 심정하고 좀 비슷할까요? 비슷한 그런 느낌이 든다고 해야 될까요? 근데, 하지만 사실은 사실인 거잖아요. 어쨌든 가부장제는 남성에게도 해롭고, 그리고 동물, 가 인간이 공생하지 못하면 인류는 자멸할 거라는 것이 너무 뭐 환경만 봐도 확실하기 때문에 어 관계에 대한 정립을 완전히 다른 생각으로 해야 된다라는 생각 정도 갖고 있습니다. 네, 아, 그 작가님께서 키우는 강아지 이름을 제가 알고 있는데요. 바밤바. 라고 해요. 너무 귀엽지 않아요? 어떻게 오래된 한국의 되게 오래된 아이스크림 상표명이에요. 그래서 모두가 이제 들으면 아는 이름인데요. 근데 그 강아지가 오게 된 것이 2021년에 어떤 소원, 작고 소중한 마음을 되찾게 해달라는 거기서부터였구나라고 생각을 하면서 들었고 사실 우리는 동물을 돌봄다고 생각하지만 이 과정 속에서 어떻게 인간이 어떤 환경을 만들어 놓았는가를 역설적으로 조금 더 어, 깨닫게 된다라는 이야기도 공감을 많이 하면서 들었습니다. 예, 이번에는 그 참지 않는 여자들에 대해서 질문을 드려보려고 하는데요. 이 소설은 이제 사일 지역을 이제 배경으로 하고 있고 세 여성의 이야기를 다루고 있습니다. 어, 이 소설 안에서는 사실 여성 연대라고 하는 것이 쉽지는 않아 보여요. 그런데 이 인물들 각각의 특성 때문이 절대 아니라 어떤 구조적인 문제로 인해서 어 그러니까 일부 다처제라는 상황 속에서는 그 여성들 안에서 서로의 마음을 이해하기보다는 당장의 어, 취해야 하는 역할들이 다르게 배정이 되어 있다고 생각이 들었습니다. 그래서 어 그럼에도 불구하고 소설이 그세 여자를 다룰 때이세 여자들이 서로를 바라보고 이해하는 시선을 가지고 있다고도 느껴졌어요. 그래서 이 여성들 간의 관계, 연대 이런 거에 대해서 작가님께 좀 여쭤보고 싶었습니다. 음, c e s une question qui revient beaucoup. 에, parce qu'en fait la la question généralement Euh, qu'on qu me pose surtout dans un milieu euh, où la polygamie ne se pratique pas, où les cultures sont différentes, c'est pourquoi les femmes ne sont pas solidaires Pourquoi est-ce qu'elles ne se mettent pas ensemble pour euh, lutter contre peut-être ce patriarcat ou pour même euh, faire de cet homme qui est finalement l'ennemi, <rire> entre guillemets, pour qu'elle elle devienne plus forte Mais c'est parce que Euh, on pose la question en fait parce que comme on ne vit pas dans la société, on a beaucoup plus de mal à appréhender les choses. Vous savez, une co-épouse, donc la deuxième femme de votre époux, c'est pas votre sœur, c'est pas votre amie, c'est une femme qui vient prendre votre place dans le cœur de votre mari. Et aucune femme dans le monde ne peut supporter cela et ne peut pas être amie avec. une autre femme qui vient envahir votre espace. Donc, euh, euh, dans, dans les impatientes, on voit que euh, Safira, qui est la première épouse de cet homme qui épouse, qui, qui va prendre Ramla euh, comme deuxième femme, eh bien, Safira, c'est une femme qui n'a rien demandé. Elle était très bien avec son mari. Elle euh, a des enfants. Elle a plus de, un peu plus de 35 ans. Et d'un seul coup, son mari qu'elle aimait et qu'elle pensait qu'il l'aimait aussi, lui dit « Je vais prendre une autre femme ». C'est toujours dans la polygamie une décision unilatérale de l'homme. C'est pas la femme qui lui dit « Va prendre une autre femme ». C'est pas un peu comme euh, 
comment on appelle ça Je pense qu'il y a une relation comme ça en Europe, par exemple, où euh, vous décidez de euh, d'avoir quelqu'un d'autre dans le couple. C'est pas comme ça. Ça, c'est l'homme qui décide qu'il lui faut une autre femme, que la première femme soit d'accord ou pas. Elle, elle n'a rien demandé. On lui a imposé une présence. Et la, la femme qu'on lui a imposée, c'est une femme qui a l'âge de sa fille. N'importe quelle femme coréenne, si elle a peut-être 35 ans et qu'elle est mariée et qu'elle a son amoureux et que cet amoureux lui dit, eh bien, maintenant, tu ne me suffis plus, je vais prendre une fille qui a 17 ans parce que j'ai envie d'une femme plus jeune. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Eh bien, elle va se comporter comme Safira. Elle va d'abord se mettre devant un miroir et se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que c'est parce que j'ai grossi? Est-ce que mes cheveux ne sont pas suffisamment longs Est-ce que c'est parce que je suis trop bronzée Ou alors je ne suis pas suffisamment bronzée Elle va d'abord se dire que c'est quelque part sa faute à elle. Que c'est parce qu'elle n'est pas assez bien pour son mari qu'il va prendre une autre femme. Et ensuite, il y a le sentiment de colère et d'injustice. Mais après, il y a la vraie question. Qu'est-ce que je fais Je reste là parce qu'il y a mes enfants, parce qu'il y a mon intérêt à être là ou alors je laisse ma place et je pars. » Et Safira, elle s'est posée cette question, elle a décidé « Non, je ne pars pas, parce que c'est ma place, je vais me battre pour garder cette place-là. » Ramla, elle, elle n'a rien demandé. On lui a imposé un mariage et on lui a imposé une coépouse. Mais la coépouse qu'on lui a imposée ne peut pas être son amie parce que cette coépouse s'en fiche de comment elle est venue. Sa coépouse, elle, elle n'est pas contre Ramla en tant que personne. Elle est contre l'image de la polygamie. Elle est contre cette femme qui va lui arracher son mari. Donc, on voit que la sororité et la solidarité entre les deux femmes est pratiquement impossible parce que le dialogue est aussi impossible. Mais on voit aussi, et là, je pense que c'est pire, parce que dans, dans le roman, il y a aussi... Euh, il y a Ramla, il y a Hindu, il y a Safira, mais il y a les autres femmes. Il y a les belles-mères, il y a les mamans, il y a les tantes. Mais on se rend compte que toutes ces femmes souffrent ou ont souffert du mariage précoce, de la polygamie, de la violence. Mais ce sont elles qui disent à leurs filles, reste patiente, supporte, accepte encore, soumets-toi encore. Ce sont elles, alors qu'elles souffrent de la même chose. Mais là, c'est pas parce qu'elles manquent de solidarité. C'est tout simplement parce qu'elles transmettent ce que elles mêmes elles ont reçu. Les femmes, on se pose toujours, tout, peu importe les femmes de quelle partie du monde, on se pose beaucoup de questions. Et on a toujours ce euh, besoin de faire bien les choses. On a toujours ce besoin de se dire euh, qu'on qu qu a bien euh, fait son devoir en tant que femme. On a ce besoin de se dire toutes qu'on est une bonne fille qu'on est une bonne épouse, qu'on est une bonne mère. Et pour pouvoir être une bonne épouse, une bonne mère, on doit transmettre ce que notre maman nous a transmis. C'est pour cela qu'il y a des pratiques en Afrique comme l'excision qui continue à se pratiquer tout, tout simplement par, par les femmes, tout simplement parce que ces femmes se disent « si je ne le fais pas à ma fille, parce que ma mère l'a fait euh, pour moi », ça veut dire que j'ai su une mauvaise mère parce que je n'ai pas transmis quelque chose qui peut-être a un intérêt qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est ce besoin de transmettre à chaque fois tout ce qu'on a appris qui fait que les femmes ne peuvent pas à un moment se poser les vraies questions et dire euh, non, ça j'accepte, mais ça je refuse. Et moi aussi, par rapport à l'écriture, c'est ce que je suis en train de faire. Il ne s'agit pas pour moi de dire toutes les traditions africaines ou qu'on a reçues sont à mettre à la poubelle, loin de là. Non, 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 c'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de dire que nous sommes avec nos valeurs, avec notre culture et que nous devons garder l'essentiel de ces cultures-là, l'essentiel de ces valeurs, quand elles nous font du bien. Le jour où elles commencent à nous créer de la souffrance ou à faire, à être un frein sur tout ce qui peut nous empêcher d'avancer dans notre société, eh bien, on doit avoir le courage de, de refuser cela pour nos filles, pour qu'elles puissent avoir une meilleure vie que nous, ce que nous avons eu, en fait. Donc, cette sororité, en, en réalité, elle existe, mais elle se voit pas. 
elle existe dans certaines choses où les femmes, par exemple, euh, nous, en Afrique, on a, par exemple, créé ce qu'on appelle les tontines. Les tontines, je ne sais pas si les interprètes vont réussir à traduire ça, mais c'est une sorte de banque où les femmes mettent des petites économies en commun et on donne le montant de ces économies à une femme qui va, ce qui va lui permettre de faire euh, du commerce, de l'entrepreneuriat, quelque chose, d'avoir un fonds, parce que les femmes n'ont pas forcément accès à la terre ou accès aux banques. Donc ça, ce sont, des, par exemple, des formes de solidarité qui peuvent se créer entre les femmes. Ou alors, quand il y a une femme qui euh, a un enfant malade, c'est toute la famille, toutes les voisines qui vont venir pour l'aider à s'occuper de cet enfant malade. Ça aussi, ce sont des formes de solidarité. Mais l'amitié ou l'amour entre tes co-épouses, c'est une situation qui pratiquement ne peut pas exister parce qu'une co-épouse, c'est une rivale, c'est pas une amie. で、お、사실いい여성연대가 어 그럼에도 불구하고 작가님께서 계속해서 어이 전수되어 내려오는 것들을 어떤 질문을 통해서 벗어날 수 있을 것인가에 대한 고민을 계속해 나가고 계신 것 같고 그 마지막에 아프리카의 여성들 안에서 있는 개와 관련돼서 설명해 주신 것도 인상적이었습니다. 예. 그 다음은 이제 임소라 작가님께 질문 드리려고 하는데요. 이제 초파리 돌보기 이라는 단편이 아까 작가님께서 원래 생각하고 계셨던 중요한 세 개의 금기를 모두 깬 그런 대표작인 것도 같아요. 그래서 여기에 주인공 지유가 나오는데 이 지유는 이제 소설가로 나옵니다. 그리고 소설에서는 마지막 장면이 좀 해피엔딩처럼 다가오기도 합니다. 그래서 이 엔딩을 쓰게 되신 이유나 이제 작가님께서 보통 소설의 마지막 장면을 쓰실 때 염두에 두시고 계신 바가 있다면 어, 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 제가 학교를 문예창작과를 다녔거든요. 그래서 소설 합평 시간이 있었는데 소설을 낼 때마다 결말이 너무 별로라는 말을 많이 들었어요. 그래서 결말을 쓰는 게 저한테 너무 골치가 아팠거든요. 그래서 나중에는 아, 이야기 끝이라는 게 이야기에 있다는 게 말이 돼? 끝이 어떻게 존재할 수가 있어? 끝나는 게 세상에 없는데 라는 그런 투덜거림도 하면서 어, 도대체 어떻게 해야 할지 모르겠는 시간을 보냈는데요. 어느 날에는 은희경 선생 소, 소설가의 수업을 들었는데 너무나 아무렇지도 않게 끝을 내려고 하지 마요. 그냥 툭 잘라 툭 이라고 말씀하시는 거예요. 그래서 전 그때 그 말을 듣고 아, 선생님은 은희경이잖아요 라고 생각했거든요. 그리고 지금 무슨 무슨 너무 어려운 어, 거를 아무렇지도 않게 말하는구나 라고 생, 말씀하시는구나 생각했는데 그때 말씀하신 게 계속 생각이 났어요. 잊혀지지는 않더라고요. 그래서 어느 날부턴가 뒤를 툭 자르는 연습을 하기 시작했는데 쓰고 나서야 툭 자른다는 게 뭔지 알것 같더라고요. 또 읽는 사람은 뒤가 툭 잘리면 뭔가가 없네? 라는 생각을 하게 될 수밖에 없어요. 여기 뒤에 얘기가 더 있는데 왜 갑자기 끝난 거야? 라고 생각을 하게 되는 거죠. 그러면 끝나지 않았다 라는 감각 때문에 읽는 사람이 그 이후에 몫을 나눠 가지게 되더라고요. 그래서 아 그래서 툭 자르는 거구나 라고 생각을 하게 됐죠. 그리고 아, 다른 결말 쓸때또 신경 쓰는 다른 한 가지는 아까 말씀드렸던 어, 쉬운 행복을 찾지 않겠다 이런 생각을 하고 있었다 라고 했는데 이 생각이 바뀐 건 아마 페미니즘 리부트 때문이었던 것 같아요. 그때 한국 여성들 사이에서는 뭔가 우리가 세상을 바꿀 수 있다라는 어떤 희망의 불길 그런 걸로 되게 고양되어 있는 상태였거든요. 그리고 우리가 어, 미래를 바꿀 수 있고 바꿀 것이다. 무엇이든 
주변에서 하나라도 뭐 밖에 나가든 글을 쓰든 뭐든 다할 거야 라는 그런 투지 같은 게 차올라 있었고 저 역시도 어 그런 상태에 같이 빠져 있는 있었어요. 근데 그러고 나니까 아 그동안 절망을 직시하겠다는 생각이 어쩌면 앞으로 한발더 나아갈 수 있는 거를 덜 고민했던 건 아닐까 하는 생각이 들기 시작했어요. 좀더 괜찮은 어 미래를 만들기 위한 다른 방식의 노력을 더 했었어야 되는 거 아닐까 싶었던 거죠. 그래서 이런 생각 때문에 쓴게 아마 초파리 돌보기의 결말일 텐데요. 이 결말을 뭐 해피엔딩으로 읽는 사람도 있고 정반대로 읽는 사람도 있는데 그건 당연한 것이 쓰는 제가 어두 가지 생각을 같이 갖고 있었기 때문인 것 같아요. 하나는 어떻게든 한발더 괜찮은 미래를 만들 수 있다는 쪽으로 나아가고 싶다라는 생각이랑 다른 하나는 근데 현실에서 현실이 너무 암울하고 보이는 게 너무나 없구나. 어, 그때 우리가 믿었던 그 세상을 바꿀 수 있을 것 같다라던 생각이 순진해 보이는 어떤 순간에 도달했을 때 제가 소설을 썼기 때문에 양쪽으로 다 열려서 읽을 수 있게 하는 결말을 쓰게 된것 같아요. 그리고 요즘에는 그래서 오가고 있어요. 툭 잘라버리고 싶을 때는 또툭 잘라서 음, 읽는 분들하고 같이 가는 쪽으로 할 때도 있고요. 아니면 좀 무리하더라도 한 발씩 더 나아가 보려는 결말을 쓸 때도 있고 그래요. 네. 네 그... 쑥 잘라버리는 결말 그래서 읽는 자가 그 몫을 나눠 가지게 되는 엔딩 어 그리고 그 엔딩을 쓰실 때 작가님이 가지고 계신 양가적인 그 갈등의 순간들 뭐 이런 것들에 대해서 좀잘 전달이 된것 같습니다 참지 않는 여자들과 관련해서 질문을 드리려고 하는데요 어 사실상 주인공이라고 생각되는 람라가 나오는데 이 람라는 마지막 순간에 어, 곤통을 인내하다가 결국에 이 새벽 밤 사이를 통해서 이제 집을 떠나게 됩니다. 어떤 면에서 탈출을 했다라고 생각이 들기도 했어요. 그래서 이제 서, 선택지가 없이 수동적으로 주어지는 삶에 대해서 어떻게 이거를 견디거나 벗어날 수 있을지에 대해서 작가님이 오랫동안 고민을 해 오셨을 거라고 생각해요. 그래서 이 람라만이 여기에서 벗어날 수 있었던 그 힘이 무엇이었다고 생각하시는지 궁금했습니다. Eh bien, euh, on parle beaucoup de résilience des femmes et euh, c'est un mot qui revient sans cesse mais pour moi c'est pas un mot forcément que que j'aime beaucoup. Euh, ceci dit, euh, quand on parle de la patience, on voit dans le début du roman, je mets un proverbe euh, qui dit euh, qu'avec de la patience, on peut cuire une pierre. Donc ça, c'est un proverbe qu'on nous répète depuis qu'on est tout enfant. Avec de la patience, on peut cuire une pierre. Je peux vous dire que si vous mettez une pierre sur le gaz et que vous mettez le feu, eh bien, ça va jamais cuire. Et, et donc euh, quelque part c'est faux, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas possible. Et on dit aussi qu'au bout de la patience il y a le ciel. En fait, ça veut dire que le, la patience devrait s'arrêter tout simplement avec la mort. Et donc euh, pour Ramla, je pense que c'est une question de survie. Euh, après tout ce qu'elle a vécu, eh bien, elle avait euh, le choix entre euh, se résigner, euh, continuer à subir la même chose, ou alors essayer de d'avoir une autre vie et, euh, et essayer de, de de réaliser autre chose dans sa vie. On dit euh, aussi, il y a un proverbe qui dit chez nous, euh, s'enfuir euh, pour réussir à sauver sa vie, c'est aussi une forme de courage. Le courage, c'est pas forcément d'affronter l'ennemi. Le courage, quelque part, quelquefois aussi, c'est si on est devant un lion et qu'on sait qu'il va vous manger 
eh bien, ça sert à rien de dire qu'on est musclé et qu'on peut vraiment se battre. Il vaut mieux prendre ses jambes à son cou et s'enfuir le plus loin possible. Et si on réussit à s'enfuir, c'est qu'on est aussi quelque part courageux. On voit en réalité, on, on se rend compte dans le roman, où on se dit à premier abord dans le, dans le roman que Ramla est la plus courageuse. Mais en réalité, c'est faux. Euh, c'est faux parce que euh, les trois femmes essaye chacune avec les armes qu'elle a à s'en sortir, les trois femmes. Ramla décide de s'enfuir et de commencer une autre vie. Ça laisse un peu, euh, comme euh, le disait euh, euh, ma collègue, euh, une fin ouverte, une fin où il y a des possibilités que ce soit le lecteur lui-même qui imagine et qui peut continuer l'histoire. Moi, j'ai beaucoup de personnes, de lecteurs qui me disent, mais pourquoi tu ne continues pas l'histoire On veut savoir ce qui arrive à Ramla. Écris un autre roman pour nous dire ce qui lui arrive. Et là, moi, je leur dis, mais imaginez, imaginez juste et puis euh, euh, laissez aller votre criminel. Vous avez le droit de donner une fin à ce qui va se passer pour Ramla. Et, et pour la, sa sœur hindou, elle, elle se réfugie dans la folie. La folie aussi, quelque part, c'est une forme de fuite puisqu'on fuit la réalité pour un environnement qui est peut-être un peu plus rassurant. Donc, Et quant à Safira, la première épouse, on se rend compte dans le roman que, son, que Ramla est partie, elle s'est débarrassée d'une coépouse. Mais il y a une autre coépouse qui est en train de venir. Le mari est encore tout joyeux parce qu'il va prendre une autre femme. Et il lui montre qu'il va prendre une autre femme. Et elle, elle dit, maintenant je suis forte parce que je me suis débarrassée de la première. J'ai montré que j'avais une place et que j'avais une force et que cette place-là, je vais continuer à me battre pour la maintenir. Et donc, on sent que si le roman doit continuer, ça sera encore une autre bataille entre Safira et une autre épouse qui va venir et peut-être qu'elle va gagner, peut-être qu'elle ne va pas gagner, peut-être que le mari va prendre une troisième épouse. Donc, toutes ces femmes, en réalité, ne sont pas forcément des femmes qui sont résignées. Ce sont des femmes qui essayent, avec les armes qu'elles ont à leur portée, à s'en sortir par tous les moyens. Je ne sais pas si je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me dire 너무나 납득이 되는 말이 없습니다. 좀 새롭게 생각해 보게 되는 지점이었어요. 거의 마지막까지 이렇게 갔을 때에 어떤 뭉클함이 있었던 것 같아요. 그래서 여기 오신 관객 여러분들도 꼭이 책을 읽어 보실 수 있었으면 좋겠고요. 아, 이제 또, 어, 잘리 작가님께 조금 더 질문을 드려보려고 하는데 인터뷰에서 전 세계 여성은 다른 형태의 폭력을 경험한다라고 말씀을 하신 적이 있었습니다. 그래서 백인 여성 중심의 페미니즘을 넘어서기 위한 노력이 계속되어 왔고 아시아와 아프리카 여성의 문제들이 만날 수 있는 접점도 있다고 생각을 합니다. 그래서 이와 관련해서 떠오르는 생각들이 있으시면 좀 편안하게 나눠주시면 좋겠습니다. C'est vrai que et ça m'amuse beaucoup d'ailleurs quand je suis en Europe. Et que je suis dans un débat avec euh, des femmes féministes et qu'on doit parler sur euh, les combats féministes et qu'on me dise euh, qu'est-ce que vous en pensez. Et, par exemple, la première fois que j'ai, quand j'ai publié le roman Les Impatientes en France, j'étais invitée dans une dans un festival à Morges et dans ce festival en Suisse, euh, il y avait donc euh, il y avait donc des femmes de Femen, dans ces, une association très féministe, et elles, on était donc dans le débat, et elles, elles, les femmes, elles étaient très motivées, elles étaient très fortes, et elles me disaient, oui, mais nous, on va se battre pour que les filles puissent avoir le droit de ne pas mettre un soutien-gorge à l'école. Et on me demande, le, le, la modératrice me demande, qu'est-ce que vous en pensez Je n'en pense rien. En fait, pour moi, c'est pas le débat. Moi, je suis en train de me battre pour que les filles... Nous, par exemple, au Cameroun, on a des uniformes. Mais il y a des parents qui pensent que les uniformes sont trop courts. Et que comme les uniformes sont courts, 
Les filles ne doivent pas aller à l'école. Moi, je suis en train de me battre pour que les filles puissent porter ce qu'elles veulent porter, c'est-à-dire l'uniforme, qu'il soit long, court, large, moins large, comme un pantalon ou comme une jupe. Mais le plus important, c'est l'éducation, c'est qu'elles puissent partir à l'école. C'est ça le plus important pour nous. C'est pas la taille de leur jupe. Et donc, euh, je dis que le, euh, le féminisme en Afrique est encore basé sur l'essentiel. Avoir le droit d'aller à l'école, avoir le droit d'avoir d'hériter de la terre, avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire, avoir le droit... Euh, euh, les droits tout simples, en fait, qu'on pense normal pour les autres femmes du monde, c'est tous ces droits-là, en réalité, qu'on ré, qu réclame. Et euh, l'égalité, pour moi, des genres, c'est aussi euh, l'égalité d'avoir les mêmes opportunités au travail, d'avoir les mêmes salaires, d'avoir euh, la possibilité euh, euh, d'un congé maternité payé, d'avoir la possibilité d'avoir des toilettes euh, un peu plus... Euh, euh, peut-être plus nombreuses que celles des hommes, etc. Et tous ces droits-là, qui sont des droits finalement élémentaires, ne sont pas forcément euh, encore euh, à la portée de toutes les femmes euh, euh, africaines. Maintenant, est-ce qu'il y a de convergence entre ces problèmes rencontrés par les femmes africaines et les femmes asiatiques En réalité, je suis pas la mieux placée pour, euh, pour pouvoir parler de ça puisque euh, je ne connais pas vraiment très bien encore la, la situation des femmes, par exemple, en Corée. C'est la première fois que je viens. J'ai déjà discuté euh, quelque part avec des femmes coréennes qui m'ont aussi raconté euh, les défis qu'elles rencontrent, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, et quelque part même des difficultés auxquelles moi, je n'avais pas jamais pensé. Pour moi, euh, par exemple, se marier, avoir des enfants, que je travaille ou pas, c'est pas. Pour moi, c'est pas un problème dans ma société, mais ici, c'est un problème pour les femmes. Et ça, moi, je n'avais jamais pensé à ça, parce que pour moi, la Corée, c'est un pays euh, développé euh, où les femmes euh, ont acquis autant de droits que que les hommes et qu'elles travaillent et qu'elles font des choses, mais je n'avais pas vu qui avait aussi l'envers du décor, comme on dit, l'envers de la médaille. Par exemple, dans ma société, la naissance d'une fille et d'un garçon n'est pas annoncée de la même manière. Quand une fille, quand une femme met au monde un enfant, quand c'est pour annoncer que c'est un garçon, on dit « elle a augmenté la famille ». Alors que quand c'est une fille, on dit « elle a reculé la famille, elle a éloigné la famille ». Ça veut dire que dès le départ, à la naissance, déjà la fille et le garçon n'ont pas le même statut à la maison. Et ça, pour nous, ça a des conséquences parce que, euh, évidemment, quand il faut inscrire les enfants à l'école, on inscrit d'abord le garçon. Quand il faut acheter les fournitures, on achète d'abord pour le garçon. Dans une salle de classe où il n'y a pas suffisamment de tables bancs, parce que ça aussi c'est la réalité de l'Afrique, eh bien, c'est les garçons qui vont occuper les tables bancs parce que même quand la fille vient à la première en classe, elle va laisser sa place au garçon parce qu'on l'a éduqué comme ça, à laisser sa place au garçon. Moi, en tant que maman, par exemple, j'ai vu, j'ai deux enfants qui ont presque le même âge, ils ont juste un an de différence. Et quand ils sont rentrés de l'école, un garçon et une fille, ils ont été servis à table, mais la fille, quand elle a fini, spontanément, elle s'est mise à débarrasser la table. Et le garçon, il, euh, il, il, il n'a rien fait. Et quand j'ai posé la question à la fille, pourquoi tu as débarrassé la table, y compris pour ton frère, elle a dit, mais j'ai bien fait, je suis bien éduquée. Et quand j'ai demandé au garçon pourquoi il l'a pas fait, il a dit, euh, eh bien, parce qu'elle l'a fait. Eh bien, je pense que c'est une question d'éducation et c'est nous aussi les parents qui devons faire extrêmement attention euh, par rapport aux clichés, par rapport aux préjugés, parce que si on ne fait pas attention, même quand on est conscient des choses, on va quand même reproduire ces clichés-là. Et évidemment, ce petit garçon qui pense que c'est normal que sa sœur débarrasse la table à sa place va être un homme plus tard qui va aussi euh, avoir l'impression que c'est obligé que sa femme lui fasse à manger et débarrasse la table à sa place. Donc, il y a également notre responsabilité en tant que parents, en tant que personnes plus âgées, qui peuvent changer la société en imposant les règles aussi aux enfants. Oui. Que, 
굉장히 사려 깊고 성실하게 질문에 대답을 계속해 주셔서 그, 그 뒤쪽의 질문들을 조금 빨리 넘어가고 낭독의 시간을 가져야 되지 않을까 싶어요. 근데 이렇게 급작스럽게 마무리를 하면 안 되니까 그 원래 질문 드리려고 했던 거를 이렇게 두루 뭉쳐가지고 하나의 질문으로 만들어가지고 드리려고 합니다. 그래서 전 세계적으로 코로나19 팬데믹 기간을 경험하면서 삶의 많은 부분이 변화했는데요. 작가님들께서는 그럼에도 불구하고 사회가 긍정적으로 변화하고 있다고 생각하는 지점이 있는지 아니면 여전히 내가 중요하게 생각하는 질문을 가, 질문으로 지금 던지고 싶은 세상에 던지고 싶은 어떤 질문이 있는지 뭐 이런 것들과 관련해서 작가님들이 이제 마지막 멘트라고 생각하시 낭독이 있으시지만 마지막 멘트라고 생각하시면서 어 대답을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 제가 먼저 어 할게요. <웃음> 뭐 그나마 긍정적인 변화? 있는 변화? 라고 생각하면 되게 당연히 지금 이곳에서 우리가 이런 이야기를 하고 있는 것인 것 같아요. 어, 저 2016년 이전에는 많이 부끄러운 얘기지만 여성주의라는 말이 뭔지를 잘 모르고 어, 지냈었거든요. 네. 그 이후로 되게 뭐 코로나 바이러스도 있고 되게 급박하고 절실한 질문들이 도착했을 때늘 주변에 그것에 어, 대해 이야기를 지금처럼 나눌 분들이 계셨고 그리고 책이 많았어요. 써 미리 제가 몰랐던 것들을 써놓은 분들이 많더라고요. 그래서 혼자서 뭘 파내려 가는 게 아니라 저는 그분들한테 그냥 다 도움을 받아서 함께 가는 심정으로 지금도 있다는 것 그게 가장 큰 변화인 것 같고요. 그리고 뭐 가장 중, 지금 뭐 중요하게 생각한 질문은요. 어, 몇년 동안 질문의 폭풍 속에서 살아온 듯한 느낌이 나거든요. 한 2014년 뭐 세월호 사건 때부터 질문의 폭풍에 한국이 휘몰아쳤다. 한국뿐만 아니라 세계가 그런 상황이다라고 저는 느꼈는데 그렇다 보니 사실 좀 쉬고 싶은 것도 사실이에요. 좀 쉬어도 된다고 생각을 하기도 하거든요. 하지만 바람은 어, 그 쉰다고 해도 그것이 질문을 놓는 일은 아니었으면 하는 어, 그 정도의 바람이 있어요. 질문이라는 게 그냥 주어지는 게 아니라 어, 뛰어들어서 찾아내고 섬세하게 다듬어야 하는 건데 거기에는 아주 집요한 노력이 필요한 일이라고 저는 생각하거든요. 인, 인내라고 말하기 갑자기 싫어지네요. 근데, 끈기, 집요함? 그런 게 필요한 과정이라고 생각을 하는데, 더 깊은 질문 혹은 새로운 질문을 향해서 우리가 계속, 어, 다들 그렇게 갈수 있었으면 좋겠다. 뭐그 정도의 생각이 있습니다. 네. 에 bien, pour ma part, euh, je pense que euh, dans notre société, euh, en Afrique subsaharienne, euh, ce n'est plus pas le moment de se poser des questions encore, parce que c'est la situation n'est pas reposante pour nous tous et pour les femmes en particulier. La situation est plutôt grave puisque le changement climatique a entraîné l'insécurité alimentaire. Il ne pleut presque plus. Euh, si on prend juste l'exemple du lac Tchad, qui est un lac qui nourrissait et qui faisait euh, donc gravité autour de ce lac plus de 30 millions de personnes, euh, ce lac, en l'espace de 50 ans, a perdu presque plus de 90% hein, de sa surface. Donc c'est dire à quel point la situation est extrêmement grave. Euh, le fait qu'il y ait des changements climatiques, ça a entraîné non seulement l'insécurité alimentaire, mais également l'insécurité tout court, puisqu'il y a des groupes terroristes qui ont envahi et qui euh, font des dégâts. Et aussi, les premières victimes sont toujours les femmes et les enfants. Euh, et puis... Euh, euh, en plus de, donc, du changement climatique, en plus de l'insécurité, en plus du terrorisme, en plus de la mauvaise gouvernance 
etc. Tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Il y a également euh, les discriminations faites euh, aux femmes qui continuent. Il y a également les violences faites à la femme qui reste un sujet préoccupant. Euh, si on prend l'exemple du Cameroun, plus de 50% de Camerounaises disent avoir été victimes de la violence, euh, qu'elle soit une violence physique ou sexuelle. Et euh, encore aujourd'hui, euh, dans le Sahel, une femme qui va aller se plaindre à la police d'avoir été violée va se voir poser des questions du genre « comment tu étais habillée ?»« ça s'est passé à quelle heure »« est-ce que tu n'as pas pris de plaisir »« est-ce que c'est pas toi qui l'as provoqué ?» etc. Et donc euh, tout ça, euh, ça fait en sorte que euh, on doit encore continuer à se battre. Euh, pour ma part, euh, quand j'ai publié mon premier roman, j'avais l'impression pendant quelques jours du moins que c'était bien, que j'avais fait quelque part mon devoir. Mais ensuite, je me suis juste posé une question. Et après Et après, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est suffisant Et je me suis rendu compte que non, en fait, c'est absolument rien. Et il ne s'agit pas juste d'écrire et de dire, voilà, j'ai parlé de la violence faite aux femmes, et puis c'est bon. Moi, j'ai fait ma part, et c'est aux autres de faire leur part. C'est pas à d'autres personnes qui vont venir nous sauver. C'est à nous-mêmes d'abord de prendre la responsabilité est de prendre le courage de faire des choses en attendant que d'autres viennent nous aider. Pour ma part, j'ai créé une association après la publication de mon premier roman qui s'appelle « Femmes du Sahel ». Avec cette association, nous encourageons l'éducation des filles. Par exemple, pour cette année scolaire, nous avons scolarisé 500 filles en prenant en charge totalement leur scolarité, donc les filles défavorisées, victimes de terrorisme, etc. Nous créons également des bibliothèques. D'ailleurs, nous avons mis en place, avec le soutien de l'ambassade de France au Cameroun, deux grandes bibliothèques, que ce soit à Douala ou dans ma région natale. Euh, nous menons également des grandes campagnes de sensibilisation dans les collèges et les lycées sur l'importance de l'éducation des filles et comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé et le harcèlement sexuel à l'école et sur le chemin de l'école. Donc ça, c'est quelques-unes de nos activités, mais je pense que tout le monde, j'ai pas vraiment, je veux dire, des moyens, des grands moyens pour, pour changer véritablement les choses, mais je pense que si chacun de nous prenait sa part de responsabilité et décidait tout simplement de mettre sa, sa, sa touche et d'apporter quelque chose à sa société, eh bien, on ne peut que s'en sortir grandi. Et aucune personne n'est suffisamment ou n'est trop faible pour faire quelque chose. Chaque personne a la responsabilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer les choses. Et puis, un dernier mot, je suis très contente d'avoir échangé avec toi sur ce, ce thème. Et tu es trop jeune pour être fatiguée. Donc, il faut encore continuer et continuer à écrire et, et à travailler. Et il n'y a pas de repos avant au moins 50 ans ou 60 ans. Donc, euh, c'est bon. Pour moi aussi, je suis fatiguée, mais, <rire> mais, mais je vais quand même aussi essayer de faire des efforts pour continuer encore. Mais euh, je voulais remercier les organisateurs et puis vous, la modératrice, vous avez été parfaite. Les traducteurs aussi ont été parfaits, les interprètes, les traducteurs. Euh, merci aussi à l'ambassade de, de France d'être là. Ça m'a vraiment fait plaisir Voilà que vous ayez pu venir. Et puis, euh, merci euh, à ce festival de m'avoir invité de si loin. Je n'aurais jamais pensé venir un jour dans cette partie du monde. Mais vous voyez, grâce à la littérature, eh bien, toutes les barrières sont brisées et on peut vraiment faire qu'un seul monde grâce au livre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être là. Et... 이제 낭독하는 시간을 가져보려고 하는데 혹시 임소라 작가님 마지막에 이제 자일리 작가님께 하고 싶으신 말 있으시면 지금 이어서 해주셔도 쉬지 않고 뭔가를 하겠다는 <웃음> 다짐을 하셔야 될것 같기도 해서 아, 그렇네요. 말씀을 들어보니까 제가 너무 아직 젊구나 하는 생각이 들어가지고요. 아, 열심히 뛰어야 겠다는 생각이 들었어요. 그리고 여기 와서 저도 몇번 이렇게 대담 들었거든요. 근데 그때마다 정말 놀라운 게 여기 
와주신 분들께서 자기 얘기 혹은 그런 걸 너무 이렇게 화끈하게 말해 주시더라고요. 여기에서 페미니스트라고 직접 말한 분 지금 두번 받고 퀴어라고 말한 분한번 받고 그런 게 한국에서는 여성 작가들이 이런 경우가 많지는 않다고 저는 생각해서 가끔 있기는 하겠지만 그게 너무 새롭고 약간 저한테 충격적으로 와닿았거든요. 그래서 이런 저런 생각을 많이 하게 되는데 어쨌든 쉬는 것보다 네, 더 열심히 달보도록 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 근데 이제 끝내기에 앞서서 저희가 이제 각자의 언어로 작품을 낭독하는 시간을 가져보려고 해요. 이제 작가님들께서 읽어주실 부분들을 미리 꼽아오셨다고 들었습니다. 어, 임소라 작가님 먼저 낭독해 주시고 그 다음 자일리 작가님 낭독해 주시면 좋을 것 같습니다. 전 단영에서 골랐고요. 아말 작가님의 소설과 이어지는 부분이 있다고 생각해서 어, 골랐습니다. 뉘우치기 위해 명상했다. 뉘우칠 것이 없다는 사실도 뉘우치기 위해 명상했다. 그러다 밤이 오면 여자들은 잠들지 못했다. 아홉 시에 잠자리에 드는 생활은 쉽게 익숙해질 수 없었다. 어느 날부터 밤을 걸어 다녔다. 방이 너무 좁아서 산책을 하면 잠이 올까 봐서 하늘에 별이 너무 많아서 가끔 고라니가 울었다. 누군가는 벤치에 앉아 밤새 울었다. 누군가는 조깅하듯 도량을 뛰어다녔다. 누군가는 누군가에게 전화를 걸었다. 누군가는 누군가를 찾아 밖으로 나갔다. 누군가는 누군가를 찾아왔다. 효정은 모른 채 했다. 부드럽게 웃으며 눈 감아 주었다. 여자들은 그 점을 못 견뎌 했다. 왜 아무것도 묻지 않는지. 효정의 침묵을 야속해 했다. 누군가는 한낮에, 한낮에도 벤치에 앉아 울었다. 누군가는 신도를 붙잡고 자살하고 싶다는 고백을 했다. 쉽게 소문으로 번졌다. 그런 여자들은 곧 하은사에서 사라졌다. 작별 인사는 없었다. 여자가 어디로 갔는지 아무도 궁금해하지 않았다. 여자의 증발을 모두가 안도했다. 이상한 여자. 거짓말하던 여자, 헛소리하던 여자로 취급되었다. 결국 모든 젊은 여자가 차례차례 하은사를 떠났다. 능원은 가장 어린아이 같은 방법으로 베개를 끌어안고 아란의 방에 찾아오는 것으로 이런 밤을 버텼다. 꽃밭 한가운데에 효정이 서있다. 효정이 화단을 성큼성큼 걸어다녔다. 한발한발 조준하듯 꽃을 짓밟고 다녔다. 한 걸음마다 발을 비틀어 꽃밭을 으깼다. 효정은 밤마다 남몰래 저런 식으로 화단을 망쳐놓았다. 다음 날 아침이면 인부들을 불렀다. 망가진 화단을 정리하고 새 꽃을 사들여 심었다. 3월에 피는 꽃은 3월에 다시 들었다. 4월에 피는 꽃은 4월에 다시 들었다. 5월도 마찬가지였다. 벚꽃처럼 아름답게 지는 꽃은 드물었다. 꽃대는 휘어지고 잎은 갈변했다. 어떤 꽃잎은 시든 채로 축 처져 매달려 있을 뿐 떨어지지도 않았다. 지저분하게 지는 꽃을 보기 위해 사람들이 하은사를 방문할 리 없었다. 그래서 효정은 밤마다 꽃을 짓밟고 다녔다. 네, 너무 잘 들었습니다. 작가님. 아. 네, 다음은 자일리 작가님이 낭독해 주시면 될것 같고요. 비슷하게 한 3분 정도 안팎으로 낭독을 해 주시면 감사하겠습니다. Patience, mes filles, m o u n i a l Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du p o u l a k o Intégrez-la dans la, votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur. Répétez-la dans votre esprit. Mounial, vous ne devrez jamais l'oublier, fait mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Hindou et moi, dans l'appartement de notre père. 
À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées. Les belles familles attendent impatientes. Les enfants, excités par cette terre de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amis et nos sœurs cadettes, inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes, se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de lutte et de tambourins, sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. Mon père, lui, est assis sur son canapé favori. Il sirote tranquillement un verre de thé parfumé au clou de girofle. Hayatou et Umaru, mes oncles, sont également présents, entourés de quelques amis proches. Ces hommes sont censés nous transmettre leurs derniers conseils, nous énumérer notre futur devoir d'épouse, puis nous dire adieu, non sans nous avoir accordé leur bénédiction. Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patients. Répète mon père, imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevé, instruite, et je vous confie à ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent des grandes filles, des femmes plutôt. Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à vos époux. Je vérifie que mon manteau tombe bien autour de moi. C'est une somptueuse alkibare. Je suis assise avec ma sœur hindou au pied de notre père sur un tapis turc rouge vif qui tranche avec nos robes sombres. Nous sommes entourés de nos tantes qui, désignées comme nos grandes camos, assurent le rôle de demoiselle d'honneur. Comme à chaque mariage, Gogonene, Gogodia et leurs acolytes ont toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seul leur reniflement trouble le silence. Les larmes creusent des sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans fausse pudeur, elles affichent des, jeux, des yeux rougis. À travers nous, elles revivent leur propre mariage. Elles aussi ont été amenées à leur père pour un ultime au revoir et ont reçu ces conseils d'usage donnés de génération en génération à toute nouvelle mariée. « Mounial, mes filles, dit mon oncle Hayato. » Puis il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave. « Respectez vos saintes prières quotidiennes. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumise à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. » Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde, ne soyez pas dispersé. Ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune. Préservez sa dignité. Préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son nuit, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et encens. Ces mots s'incrustent dans mon esprit. Je sens mon cœur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar des jours précédents. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle, envie de tout casser, de crier, de hurler. Ma sœur ne retient plus ses larmes et sanglotes. Elle suffoque. Je cherche sa main et la serre pour la réconforter. Devant sa détresse, je me sens forte malgré ma peine. Maintenant que je me sépare d'elle, Hintou me devient plus cher. Merci.
아, 네, 오늘 저희는 끝낼 수 없는 질문이라는 주제를 가지고 작가님들과 대담 가져보았는데요. 더없이 풍요로운 시간 된것 같습니다. 창작 경험과 작품을 통해서 계속해서 새롭게 질문하는 법을 제시해 주신 임소라 작가님 그리고 자일리 아마도 아말 작가님께 깊은 감사 말씀드립니다. 또한 이런 의미 있는 자리를 마련해 주신 한국문학 번역원 그리고 함께 대화와 공감의 장을 만들어 주신 여러분들께도 감사를 표합니다. 네, 2023년 서울국제작가축제의 끝낼 수 없는 질문 대담을 마치면서 여기 계신 모두가 각자의 세계로 돌아가 다시 삶의 자리를 온전히 찾을 수 있기를 바랍니다. 다음에 다시 만나기를 기대합니다. 감사합니다. 감사합니다.